Всем привет, дорогие друзья! Отвечу на вопрос от подписчиков в Телеграме. Здесь сразу, сразу несколько вопросов относительно благословения. Что такое благословение и так далее. Вот, расскажу видение, как оно проявляется и по времени, вот, и какие есть указания в самом благословении относительно судьбы, относительно жизни. Ну, давайте зачитаем. Вайраги, что такое благословение в вашем понимании? В чем его нужность на духовном и материальном уровнях? Что такое благословение в моем понимании? Это возможность определенного контакта на духовном плане с духовными существами или с божественными существами посредством исключительно духовной практики. Поскольку никаким другим способом подобное благословение получить невозможно, то здесь всегда нужно делать упор только на духовную практику. Без наличия духовной практики получить благословение любого из божеств невозможно. Бывают случаи, когда, допустим, душа родилась, душа обладает большим потенциалом, но она спит, да, в силу каких-то обстоятельств, кармических, внутренних проблем, родовых проблем, да, она затягивает период своего пробуждения, и тогда какие-нибудь божества могут явиться и помочь ему пробудиться. Либо они помогут ему в судьбе, допустим, улучшить судьбу для того, чтобы он начал каким-то образом развиваться, но чаще всего божества создают проблемы в жизни человека для того, чтобы тот начал задумываться о бренности своего существования и бренности существ... этой жизни. Да, то есть, как это происходит? Это происходит так, что мы живем в какой-то момент, мы живем и... В этой жизни у нас, у каждого из нас есть какие-то свои жизни, в жизни приоритеты, цели, стремления, планы. Но происходят определенные события, которые, они не просто происходят у нас в жизни, а они происходят таким образом, что внутри что-то, ну, где-то в глубине, на уровне сердца начинает что-то ломаться. И мы понимаем, что то, ради чего мы живем, то, ради чего мы существуем, оно не имеет ценности вообще. Ну, допустим, мы, ну, для примера, это все исключительно для примера, тратим много жизненных сил на работу на предприятии, да, или тратим много жизненных сил, времени, ресурсов физических, экономических на, допустим, наших друзей. Но спустя там 3-4-5 лет происходит ряд событий, которые начинают нас ввергать в серьезное состояние разочарования. И это разочарование, оно начинает а, очень-очень вразумительно действовать на наше внутреннее восприятие. И мы понимаем, что мы потратили так много сил, так много ресурсов, так много своего ценного, драгоценного времени на то, что этого не стоит. И божества, духовные существа именно таким образом поступают. Конечно, 3-4-5 лет – это уж слишком долго, но обычно они бьют очень точечно, и понимание приходит всегда через боль, всегда очень болезненно. Иногда можно слышать, что божества, там, Шива, Ганеша, Кришна, это всегда любовь, это счастье, это милосердие, защита и так далее. Да, это так. Но мы не всегда воспринимаем такие вот небесные, божественные послания в том виде, в котором они до нас доходят. И, и божества, они, конечно же, посылают всегда сначала в разумительное наставление в виде любви, в виде милосердия, в виде сострадания, защиты какой-то, да, но мы очень часто не воспринимаем это, ну, мы, мы считаем, ну, 
случилось что-то хорошее, но это так должно быть, да, это же, это же судьба, это же, я, я заработал это, да, я, я столько учился ради этого, я столько потратил времени на работу ради того, чтобы получить это, вот, это, это мое, а вот, но это не всегда то, что мы зарабатываем своими руками. Часто это посылают через судьбу божества, и как только включается наше эго, божества сразу делают вывод, что он, он не сможет развиться самостоятельно, он не может через благие качества, через энергию сатвагуны обрести свое развитие, и мы пошлем ему боль, страдания, и через боль и страдания он увидит реалии этой жизни. И я вам хочу сказать, что да, и уверен, что мы все это замечали в своей жизни, что боль всегда э, действует более вразумительно. И боль нас останавливает от того, чтобы причинять другим людям страдания. Боль останавливает от того, чтобы тратить жизнь впустую. Почему-то, но так это работает. Ну, Кали-Юга, наверное, трудно сказать. У каждого вроде бы своя карма, но... Вот эти вот болезненные обстоятельства, они максимально эффективно работают в любом случае. В любом случае. Ну, чуть больше, чуть меньше. В любом случае, страдать никто не хочет, и каждый человек начинает задумываться, а что я страдаю, да, вот, ну, вот если я могу не страдать, я не могу, я могу не создавать причины, которые меня ввергают в страдания, я могу избежать этого, да, ну, не всем же, ну, понятно, что и вы, и здесь найдутся те, кто любят страдать, но это уже исключение, это уже такое отклонение. Вот. И таким образом мы постепенно выходим на путь исправления. Да? Но это благословение, которое, по сути, находится в тайном состоянии. Обычно такими благословениями происходит исправление судьбы у многих людей, и божества начинают постепенно душу или судьбу человека выводить на путь духовного развития. То есть... Мы потратили очень много сил на то, чтобы получить образование. Мы потратили очень много сил на свою работу. Да? И мы, а божества в какой-то момент, естественно, невидимо проявляясь в нашей жизни, они показывают, смотри, вот, ну да, да, у тебя крутое образование, у тебя там хорошая школа, у тебя там красный диплом, да, вот, у тебя работа престижная, ты много зарабатываешь, но в, дух, в духовном плане ты ноль. Ноль без палочки вообще, да пустое место, ты ничего из себя не представляешь, да, и, и кто-то, какой-то человек, который обладает меньшим потенциалом, но он занимается духовной практикой, он представляет из себя намного больше, чем ты со своим образованием, со своей там крутой работой, со своим благополучием и так далее, и так далее, да, и, и даже если у тебя есть потенциал и все то, что ты заслужил, но у тебя нет духовных каких-то качеств, то ты проигрываешь, ты явно проигрываешь. И в этих состояниях происходит это состояние вразумления. Это и есть так, так называемые тайные даршины, когда э, божества или духовные покровители, иштадевата, божество покровитель, так переводится, иштадевата, божество покровитель. Вот. Иштадевата есть у всех, и они таким образом разворачивают нашу жизнь, нашу судьбу в правильное русло. Они показывают, что вот там... Туда не ходи, сюда ходи. Там, кирпич в башка упадет, больно будет. Да? Вот, вот здесь будет все хорошо. И мы действительно в какой-то момент через... Вот, знаешь, ты знаете, как котенок, которого потыкают лицом, мордочкой своей, в то, что делать не нужно, и он начинает понимать, ага, вот я не хочу, чтобы меня так тыкали, я лучше вот этого делать не буду, а вот это, вот это буду делать правильно. Да? И точно так же и мы, как котята, да, нас потыкали раза 3, 4, 10, 8, вот. и мы уже понимаем, ну как бы это неприятное ощущение, и нам хочется чего-то более разумного, да, и дальше мы уже понимаем, что и подобным мышлением мы можем пользоваться, да, и мы можем делать выводы из других жизненных ситуаций, и так постепенно духовных существ божества начинают вытягивать, вытягивать они начинают исправлять судьбы людей, даже если они не хотят, через, опять-таки, видите, через боль и страдания, даже если они не хотят, и впоследствии человек приходит к пониманию того, что а хочу я или не хочу, есть у меня семья или нету, вот, или даже если она большая семья, мне все равно придется, придется заниматься духовной практикой, да, то есть как бы 
часть жизни все равно нужно посвящать духовному развитию, потому что не мои дети, не моя жена или мой муж, вот, не мои родители без моей духовной силы, без моего развития, без моей духовной защиты, они не смогут выкарабкаться в этом материальном мире. И вот это глубинное осознание, оно просто потрясает. Да, и ты хочешь, не хочешь, встаешь ночью, там, не спишь, не ешь, но начитываешь мантры, делаешь пуджи, занимаешься йогой, занимаешься дыхательными практиками. Ты, потому что ты понимаешь, что ты не бросишь своих детей, ты не бросишь свою супругу. Да, ну как бы, да бывают скандалы, там, бывают ссоры с родителями, бывают дети непослушные. Но ты же не бросишь, ты, и ты так сделаешь не потому, что они там хорошие, или даже, может быть, где-то и не очень хорошие, а потому что ты такой, ты не предашь себя, ты не предашь свой путь, ты не предашь свои ценности, потому что ты, в конце концов, воин, да, потому что духовный воин, который, взявшись одна, однажды или приняв решение, он все равно будет идти до конца, и он добьется э, всего того, чего он поставил, ну, всех тех целей, которые он поставил перед собой. То есть, к вот этому пониманию божества очень часто тайным образом нас разворачивают, они разворачивают... Причем совершенно через болезненные ситуации, совершенно не спрашивая наше мнение. Важно понимать, что да, мы должны быть готовы к тому, что наше мнение никто, никто не спросит. Очень часто, допустим, ко мне обращаются с просьбами относительно того, там, а посмотрите вот судьбу моей девушки, да, там, или посмотрите судьбу мою, я буду с ним, вот у нас есть там по судьбе что-то. Да блин, ребята, хотите или вы не хотите. Для духовных существ важнее, чтобы вы духовно развивались. Если бы вы развивались духовно, этот человек, которого вы любите, любит, любите, он бы сам к вам пришел, потому что это угодно небесам, ваше развитие. Но если вы не развиваетесь, то хоть 50 э, девочек там при, присмотрите себе, вам просто их не дадут. Ну или отношения будут кривые через одно место, и в любом случае это закончится очень скверно и плохо. То же самое и с позиции э, дев, женщины, да, то есть присмотрела кого-то, вот кто-то нравится, да, но если ты, у тебя нет духовной практики, если нет духовной силы, просто забудь. Появится человек, который просто вас, вас разочарует в жизни, который будет вас, вам выносить мозг, который будет нам, вас там, да, и без духовной практики в любом случае э, души, которые привлекаются в наши отношения, они все кармические, вот. Поскольку мы являемся кармическим существом, то и будут привлекаться кармические существа. И как результат будут кармические отношения. Что такое кармическое отношение? Это в любом случае всегда развод. 5-10 лет проживете, 1-2 ребенка. Сейчас понимаете, сейчас такая жизнь, что даже, даже дети не являются основанием для того, для того, чтобы остановить развод. Но это на удивление, конечно, это... Странно, да, то есть дети должны наоборот связывать, потому что для мужчины это всегда ответственность. Если мужчина бросил ребенка, все, этот мужчина ничего не стоит. Если вы, ну, это вот относительно того, что женщины иногда спрашивают, да, вот же, был женат, там, двое детей, бросил, бросил семью, вот, можно ли э, за него выходить замуж? Да ни в коем случае, это человек предатель. Вот. Если он предал своих собственных детей, он с вами не будет никаких отношений поддерживать. Он и вас бросит, и появится еще следующее. У вас наделать детей, и пойдет к следующей наделать детей. То есть это, это человек, который совершенно аморальный, у которого нет ценности. Это... То же самое и про женщин можно сказать. Ну, я не хочу эти темы вообще разбирать, как бы я не, не по этим вопросам. Это, <coughs> этот элемент... Очень важен для того, чтобы мы понимали, что часто, часто и очень многих людей э, судьба вот таким вот мягеньким, сначала мягеньким, потом жестким образом разворачивает на путь духовного развития. И все люди, которые вот у меня на канале, с ними со всеми происходили такие элементы. Кто-то упрямится до последнего, у него отнимают семью, разбивают семью, э, проблемы с детьми, проблемы с работой, остается ни с чем но потом начинает практиковать, начинает развиваться, и у него все восстанавливается. Восстанавливается семья, восстанавливаются деньги, восстанов... все восстанавливается. Вот. Но, но всегда, вот, всегда вот этот вот элемент, он явно виден в судьбе у каждого человека. И вот у всех подписчиков подобные элементы должны были бы происходить, но с учетом возраста, конечно же. Это не... Эти события не происходят там, в 12 лет, нет. 
Вот. Ну, опять-таки, судьба может потрепать до 20, но в основном такие события начинают происходить с 20 лет, когда ты вроде бы, да, там, молодой или молодая, и хочется пожить, посмотреть, там, э, любовь, отношения, тыры-пыры, все такое, да, но по факту э, мы бегаем в одну сторону, в другую, третью, пятую, десятую, а потом судьба начинает затягивать гайки, и мы понимаем, что, блин, а как-то болезненно все это происходит, да, и вроде как бы, вроде бы как бы все на мази, а проходит месяц, два, три, и ты начинаешь в человеке видеть такое дерьмо, и удивительно, да, удивительно то, что человек сам неосознанно, находясь рядом с вами, начинает показывать, насколько он гнилой внутри, это тоже показатель того, что божества, заступая за нас, они показывают, ты посмотри, что ты выбрал. Ты посмотри, какое ты вот вообще, ты куда, куда твои глазоньки смотрели. Вот. Это тоже, это, эти элементы, у меня постоянно такое происходит. Это просто кошмар какой-то. Вот. Я даже не знаю, что делать, но э, э, учитывая то, что у меня очень много духов, духовных практик было в прошлых воплощениях, да, и у меня, очень, э, как бы, у меня очень глубокая связь с духовными мирами, и благословения я очень много получил, то человек, который, который появляется в моей жизни, божества сразу показывают его всю подноготную. То есть я, я вообще ничего не делаю. Вот просто общаясь с ним, он начинает тупить, глупить. Вроде бы переписывается, вроде бы нормальное общение, да, но он такое, такую чушь иногда несет. Я, конечно же, делаю вид, что да, все хорошо, там, ты, ты уже пять лет со мной переписываешься, но ты спрашиваешь такие тупые вопросы про свои сны. Ты за пять лет, если не смогла разобраться в своих снах, то ты вообще как бы ну, человек ни о чем. Я молчу, конечно, ничего не говорю. Я подыгрываю, говорю, да, да, у вас такие хорошие сны и все такое. Но на самом деле отстой, полный отстой. И там за пять лет можно было стать мастером йоги и достичь очень хороших уровней реализации в плане осознавания там, сновидений, осознавания света и так далее. Даже в самадхи можно войти за пять лет. Да блин, медведя можно в самадхи войти ввести за пять лет. Если его полгода на мотоцикле учат ездить в цирке на одноколесном, да, то извините, то здесь уже человеку за пять лет можно не только в сам, это, мастером йоги стать, я же говорю, мастером просветления стать. А иногда вот смотришь на человека такую, и он пять-шесть лет проходит. Привет, привет, как дела? Да нормально. А мне сон приснился. Как? Ну давай напиши, объясню. Да вот мне приснилось там мальчика увидел, девочку увидел, да, вот, вот мы целовались. Что это значит? Блин, такие сны тупые, боже мой, но я, ребята, я же я не по снам. Я по йоге больше. Я могу вам объяснить, как работает практика йоги, как работает энергия, как, как работает третий глаз. Ну, такие тупые вопросы. Ну, ребята, ну, ну сколько можно, одумайтесь. Ладно, давайте не буду в критику погружаться. Давайте вернемся в благословение. А теперь а, благословение. Суть, суть духовного развития, суть вообще человеческой жизни в традиции индуизма основана на контакте человека, человеческой души и Бога. В любом его проявлении Шива, Ганеша, Кришна, кто еще там, Радха вот, и так далее. Но благословения бывают разных уровней, разных видов. Да? То есть бывают позитивные, бывают негативные. Когда человек непосредственно почитает божество, а бывают благословения, которые по сути, являются проклятием. Вот. Когда является Господь, просто уничтожает за то, что ты дурно себя ведешь и так далее. И большинство людей проходят через второй вариант. Да? То есть для них это в большей степени проклятие, потому что они накопили столько негатива и плохой кармы, что Господь является ради того, чтобы просто их уничтожить, не спрашивая их и даже имен. Если детально изучить судьбы аватаров, там видно, что они не приходят вообще, как бы, вот, знаете, традиция христианского учения, да, она такая, что вот, как бы, вот Иисус пришел, он пришел учить о любви, там, все, все такое, да. Но в традиции индуизма аватары, ни один аватар не приходил ради того, чтобы давать какие-то знания и спасать людей, и учить любви. Вообще никто, вообще ни один. Такое ощущение, что э, каждый аватар, который приходит на Землю, он приносит смерть. Смерть, он приходит, мочит всех подряд, всех вокруг, всех демонов просто, знаете, приходит как э, какой-то там инквизитор и с мечом, мечу, э, с огнем проходится тот же парашурама. Это вообще, это воплощение какое-то такое, знаете, 
воплощение жести. Сам по себе Брахман топором 21 раз обошел вокруг планеты и уничтожил все, всю касту кшатриев. Всю касту кшатриев уничтожил полностью топором. Для кшатриев считается очень скверной смертью и позорной смертью, если он погибает не от рук кшатрия в нечестивом бою и оружием, которое не является боевым оружием, а топором он для, для дерева. Да? И вот о, все они пали настолько нечестивой смертью, да, настолько позорной смертью. Он, он просто обошел, он шел и всех мочил. Просто вот за то, что его отца уничтожил, убил, убил кшатри. Причем э, тот был брахманом, и они еще надругались над его отцом, над его мертвым телом. Да, они взяли или как там? Э, я не помню. По-моему, еще даже мертвую зме змею бросили. Что-то что такое. А, нет, это другой история, простите. По-моему, отца убили за то, что у Парашурама в Ашраме, у его отца была священная корова, Камадхену, которая исполняла, или Сурабху, Сурабху, по-моему, которая исполняла желание, вот, и она была, она кормила их, она их очень любила. Священная корова очень хорошая, да, и у них были очень дружеские вза взаимоотношения. Царь, узнав, что эта корова, корова исполняет желание, и она вообще там очень-очень мистическое животное существо, он предложил деньги, он говорит, слушай, дай продай мне эту корову. Он, а отец Парашурамы а, сказал, я друзей не продаю, я не могу, царь, извини, как бы, проси, что хочешь другое, но друзей я не продаю, я не могу ее отдать. Вот. И тогда царь убил отца, и как, когда вечером пришел <coughs> Парашурам, он увидел, что... Отец убит, мать рыдает, коровы нету. Он разгневался, разодрал на себе все одежды, взял топор и пошел, пошел рубать всех подряд. Вот он, понимаете? То есть, и он, он же не... Это, это аватар, это высшее существо во Вселенной. Но он не принес учения о любви. Он не принес учения о страдании, о всепрощении. Да, по идее, он должен был бы простить. Но если бы он простил, это нечестие распространилось бы по всему миру. Кали-юга началась бы там на несколько миллионов тысяч лет раньше. Парашурама приходил намного раньше. Вот. И он пошел, уничтожил все нечести. Кришна пришел, уничтожил. На поле битвы Крукшетры Кришна не участвовал в битве. Он не применял оружие, но он до этого уничтожил очень много демонов, еще будучи маленьким ребенком. Вот. И он помог Арджуне и его четверым братьям братьям Пандавам, да, восстановить царство, поскольку они были праведными царями, они держали слово, они были, они были, они жили в праведности, вот. И он помог вернуть это царство им. И при этом погибло несколько там, ну, по некоторым источникам, очень большое количество людей, там несколько сотен миллионов, если там чуть ли не полтора миллиарда, только людей, плюс столько же слоновых коней, вот. А, никто из аватаров не приносит любовь, никто из аватаров не приносит счастье и милосердие. Это всегда урок а, всем демоническим существам относительно того, что если ты плохо себя ведешь, будь готов к тому, что придет однажды секир башка. Вот. Это не то, что даже, друзья мои, это не то, что я пытаюсь каким-то образом... А, очернить традицию индуизма. Нет, это, это реалии. Это вот реалии, да, если вот простыми словами выражаться, они никогда не давали учения любви. Да, учения йоги, но йог, йогу давала Шива и Дататрея еще в прошлой эпохе. Вот. Но всегда аватары приносят вразумительную плеть, потому что, потому что природа человека, она такова, что мы все равно ослеплены своей собственной гордыней, ослеплены своей гордостью, ослеплены своей глупостью. И знаете, как мне нравится фраза в Бхагавадгите, когда Кришна сказал, что посмотри, они были на поле битвы круг Шетра, и Кришна сказал, посмотри, на... ты видишь, с противоположной стороны стоят тысячи твоих дедьев, дедов, и все они махарадхи, это великие войны. Это не просто... Воин какой-то там, 
рядовой, да, или там, ну, даже какой-то сотник там, да, или какой-то там, я не знаю, как там у них называются, вот, это великие войны, это непобедимые войны, которые владеют там 64 видами боевых искусств, это просто, это войны, которые, как они описываются, каждый из них в течение дня уничтожал по 100 тысяч противников, вот он выходил один, у него там шла, шел боевой отряд за ним, там человек 100, и вот он один за, за, за сутки уничтожал там 100 тысяч человек. Представляете, каким, какой мощью этот человек обладал? А там их были сотни и тысячи таких воинов на поле битвы Курукшетра. И он, он показывал рукой, он говорит, посмотри, это было утро, всходило солнце, войска подготовились к бою, с восходом сол... на восходе солнца начиналась битва, да? были совершены все молитвы, приготовления. И он указывал на противоположное войско, говорил, говорит, посмотри, ты видишь, там сотни твоих братьев, там дидья, деды, вот, много родни, это все войско кауравов. Что ты видишь? Он говорит, я вижу, они готовятся к бою, они, да, они через которое время, через какое-то время начнется поединок, и мы, мы схлестнемся. Я, я вижу их негодование, я вижу их гнев. Вот. Я вижу, как ржут их кони, готовые понестись. Я вижу боевые колесницы. Я, я все это вижу. Все, все, все это уже готово к тому, чтобы свершилась вновь битва. И напомню, что там битва происходила на протяжении трех недель. Вот. И каждый день они схлестывались, врезаясь в войска друг друга, да, там крошили. Ну, ну, вы даже не представляете, какие, какая там мощь. Сейчас не, на Земле таких нет воинов. Сейчас таких благородных, мощных, обладающих ситхами, мантрами, да, то есть каждый воин был полноценным целителем. Каждый воин. Был, он мог вылечить любое, любое э, заболевание прямо на поле битвы. Были, читались специальные мантры, молитвы, которые позволяли извлекать из тела сотни и тысячи стрел, копья, при этом раны сразу же заживали. Вот, отрубленные части тела прирастали, да, то есть э, они могли восстановить, защ... э, восстановить рану своего коня, вылечить возницу, да. Но если тот находится в состоянии ранения, если же тот был уже в падшем состоянии, когда его убили, голову отрубили, то, конечно, там уже восстановить не было возможности. Вот и так далее. То есть вы даже не представляете, какие, какие там войны были. Но Кришна сказал Арджуне, Арджуна говорит, ты видишь их живыми, но в будущем они все мертвы. И вот это и есть суть аватара. Вот это есть суть благословения, да, то есть все нечестивцы уже мертвы. Неважно там, что-то плохое делают они, хорошее делают. Ну, хорошее они обычно не делают, демонические существа. Вот. Неважно, что они делают, неважно, как они поступают, да, они уже мертвы. Они в потенциале уже ходячие мертвецы. Почему? Да потому что уровень греховной деятельности столь велик, что в будущем они уже... Если вы обладаете духовным зрением, вы будете видеть, как э, демонических существ, родившихся в нижних мирах, вот, э, с, тех людей, которые сейчас, может быть, хорошо живут, и они считают, что они там находятся в состоянии победы, там, вот, чем-то завладели или кем-то завладели, и при этом они торжествуют, радуются, веселятся, и все, 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 типа, нет. Но на самом деле это мертвецы, и э, следовать за такими людьми – это глупо. И глупо, это форма невежества, это форма заблуждения. Посмотри на, внутреннюю, посмотри на внутреннюю суть таких существ, и ты поймешь сразу все. Тебе не надо даже будет разговаривать с ними, ты просто увидишь, что, господи, куда там следовать. Вот. Важно понимать, что благословение, оно э, дается всем. И дается через время, дается через, да, но если человек, допустим, в нечестивом состоянии, то это не благословение, это проклятие. Благословение нечестивый человек получить не может. Мне нравятся, знаете, примеры всегда из жизни э, или э, из мистических проявлений Бога Шивы. 
Шива и Брахма – это два божества, которые благословляют, всегда благословляют демонов. И демоны очень э, любят Шиву и Брахму, потому что те очень быстро дают благословение. То есть умилость, умилости ведь Шиву и Брахму довольно легко. Вот. Но никто никогда не почитает Нараину или же его аватаров, чтобы получить ситхи, потому что из, в потенциале получить ситхи там невозможно, и каждый это чувствует. Да? То есть Шиву можно получить э, милости ведь. А на Раину или Кришну там невозможно умилости через аскезу, потому что ну, это не те божества, которых так легко. Да? Но что самое интересное, когда Шива благословляет, он благословляет даже демона. Всегда после благословения Шивы приходит на Раину в виде аватара и уничтожает демонические существа, уничтожает негативные плохие кармы. Вот, вот это и есть... Как благословение, так и проклятие. Так, мы уже 30 минут начитали. Давайте я уже, друзья, в следующем видео потерял немножко ориентацию во времени. Извините, сейчас в следующем видео отвечу на все вопросы. Все, спасибо.